আসসালামু আলাইকুম বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গবাদি পশু পালন লাভজনক ও বেকার সমস্যা সমাধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হওয়ার ক্ষমতা রাখে কিন্তু আমাদের খামারিরা গবাদি পশু পালন করতে গিয়ে একটি সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো পরজীবী বা কৃমি কৃমি এক ধরনের পরজীবী যা পশুর উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে তারা পশুর অন্ত্রে ফুসফুসে লিভারে চোখে চামড়ায় বাস করে ও পশুর হজমকৃত খাবারে ভাগ বসিয়ে পশুর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে অনেক কৃমি পশুর রক্ত চুষে ও আমিষ খেয়ে পশুকে দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন করে ফেলে পরজীবী সাধারণত দুই ধরনের হয় এক দেহের ভেতরের পরজীবী দুই দেহের বাহিরের পরজীবী একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশের প্রাণী সম্পদ হাসপাতালগুলোতে গত বছর দুই সাল থেকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত গবাদি পশু যেমন গরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদির মধ্যে একান্ন দশমিক তিন ছয় ভাগ কৃমি বা পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত এর মধ্যে আক্রান্ত গরুর মধ্যে আটষট্টি দশমিক নয় দুই ভাগ আক্রান্ত গাভীর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ দশমিক এক ছয় ভাগ বাছুরের মধ্যে পঞ্চাশ দশমিক শূন্য সাত ভাগ ভেড়ার মধ্যে একষট্টি দশমিক ছয় ছয় ভাগ এবং আক্রান্ত ছাগলের মধ্যে চৌত্রিশ দশমিক সাত নয় ভাগ বিভিন্ন কৃমি বা পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয় সুতরাং কৃমি বা পরজীবী আমাদের গবাদি পশুপালনের প্রধান সূত্র কৃমি বা পরজীবীগুলো হচ্ছে কলিজা কৃমি পাতা কৃমি গোল কৃমি রক্ত কৃমি ফিতা কৃমি প্রোটোজোয়া ও বিভিন্ন ধরনের বহি পরজীবী যেমন উকুন আঠালি মাইট ইত্যাদি গবাদি পশুকে আক্রান্ত করে কৃমির কারণে গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় অস্বাভাবিকভাবে এবং বাছুরগুলো পেট ফুলে গিয়ে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ে ফলে দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এর কারণ বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাস গবাদি পশুকে আক্রান্ত করার পরিবেশ তৈরি করে গবাদি পশুকে কৃমি বা পরজীবী থেকে মুক্ত রাখার উপায়গুলো হচ্ছে এক গবাদি পশুর বাসস্থানের জন্য নির্ধারিত স্থানের মাটি শুষ্ক ও আশপাশের জমি থেকে উঁচু হওয়া প্রয়োজন সম্ভব হলে নদী নালা খাল বিল হাওড় বাওড় থেকে দূর করতে হবে দুই গবাদি পশুর খামারের আশেপাশে যেন বৃষ্টির পানি এবং অন্যান্য বর্জ্য জমে না থাকে তিন খামারের জন্য নির্ধারিত স্থানের মাটিতে বালির ভাগ বেশি হওয়ার প্রয়োজন যেন বর্ষাকালে খামারের মেঝে কর্দমাক্ত না হয়ে যায় চার পশুর মলমূত্র ও আবর্জনা অল্প সময় পরপরই পরিষ্কার করতে হবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঘরে মলমূত্র ও আবর্জনা জমা না থাকে পাঁচ খামারের অনেক দূরে পশুর মলমূত্র ও আবর্জনা পুঁতে রাখতে হবে ছয় গবাদি পশুর বাসস্থান প্রতিদিন আদর্শ ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে এবং জীবাণুনাশক মেশানো পানি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে সাত তিন মাস অন্তর গবাদি পশুকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে কলিজা কৃমি পাতা কৃমি গোল কৃমি রক্ত কৃমি ফিতা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত পশুকে অ্যালবেন্দাজল ইউএসপি ছয়শো মিলিগ্রাম হেক্সাক্লোরোফেন ইউএসপি এক গ্রাম লিভামিসল হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ছয়শো মিলিগ্রাম এবং ট্রাইক্লা বেন্ডাজল আইএনএস নয়শো মিলিগ্রাম জাতীয় ঔষধ ভালো কাজ করে কর্কোসিডিয়াতে সালফোনামাইড স্টেপটোমাইসিন ও মেট্রোনিডাজল ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায় ট্রিপানোসোমা ও ব্যাবেসিওসিস তে ব্যাব কপ খাওয়ালে রোগ ভালো হয় উকুন আঠালি ও মাইটে আক্রান্ত গবাদি পশুর শরীরে আইভার ম্যাকটিন সেভিন নেগুবান ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করলে ওই সব পরজীবী থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করা যায় পরিশেষে আমাদের গবাদি পশুকে কৃমি বা পরজীবী মুক্ত রাখতে পারলে আমরা দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো